الدرس الثالث تمرين على الوتر الثالث الدوجار ري كي نحصل على علامة مي أي جواب قرار البوسلك مي قرار بوسلك كي نحصل على هذه العلامة نعفق بالأصبع الثاني كما تشاهدون و لنحصل على علامة فا نعفق بالأصبع الثالث كنا عزفناها بالأصبع الأول في القرار مي فا قرار جواب فا مي قرار جواب أبدأ بالتمرين ري مي فا اثنين فا مي ري اثنين ري ري مي مي فا مي ري 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 مي مي فا مي ري ري اثنين أس اثنين مي اثنين سكوت اثنين فا اثنين سكوت اثنين ري اثنين مي فا ري اثنين سكوت اثنين سكوت اثنين ثلاثة أربعة ري اثنين مي فا ري اثنين ري اثنين ري مي فا مي ري اثنين انتهى التمرين الاول من الدرس الثالث الان التمرين الثاني التمرين الثاني العزف على الأوتار الأول والثاني والثالث السطر الثاني من التمرين مي مي فا فا صول صول لا لا سي سي دو دو ري ري مي مي فا اثنين ثلاثة أربعة التمرين الثالث التمرين الثالث مي أس فا أس صول أس لا أس سي أس دو أس ري أس مي أس فا مي ري مي دو أس السطر الأخير من التمرين الثالث فا مي ري مي ري دو ري دو سي دو سي لا سي لا سول لا سول فا سول فا مي أس نين في هذا 
التمرين أي السطر الأخير من التمرين الثالث يجب الانتباه بهبوط وصعود الريشة أعيد هذا التمرين فاميري آه. عفوا أعيد السطر الأخير من التمرين الثالث فاميري ريدوسي تحت إشارة سهم هذه الإشارة ثلاث هبطات متواصلة ري ري دوسي دوسي لا سي لا سول لا سول فا لا سول فا ثلاث هبطات متواصلة بدون صعود لذلك يا اي حين الانتقال من وتر الى وتر اخر تستمر الهبطات وفق ما هو موضوع تحته بقوس اذا تمرين على علامه السكوت ذات النصف زمن ابدا اي تمرين الرابع التمرين الرابع تمرين على علامه السكوت ذات النصف زمن اي الكروش مي مي اس فا فا اس سول سول اس لا لا اس سي سي اس دو دو اس ري ري اس مي مي اس فا أس ميم مي أس ري ري أس دو دو أس سي سي أس لا لا أس سول سول أس فا فا أس ميم مي السطر الأخير من التمرين الرابع أس مي فا سول أس فا أس لا سي دو أس سي دو ري أس دو ري مي أس ري مي فا فا اثنين ثلاثة أربعة انتهى الدرس الثالث والآن الدرس الرابع هذه التمارين يجب أن لا يقل التمرين الواحد منها لا يقل عن مدة أسبوع ولا تنتقل إلى التمرين الآخر إلا أن تتقن التمرين جيدا تقرأه نظريا عدة مرات ثم تطبقه عمليا